আসসালামু আলাইকুম শিক্ষার্থী বন্ধুরা আশা করি ভালো আছো তোমরা তোমাদের সামনে আশা করি এখন এই মুহূর্তে খাতা কলম বই তিনটা জিনিসই আছে চলো আমরা অধ্যায়ে চলে যাই আমাদের আজকের পাঠটা একটু আমরা দেখে নিব এখানে আমরা কি দেখতে পাচ্ছি অনেকগুলো টাকা তাই না একটা লোক টাকা গুনছে এবং তার হাতে এক হাজার টাকার অনেকগুলো নোট এবং এটাকে আমরা বলছি হচ্ছে অর্থ আর এখানে দেখো অর্থটা কিন্তু নিজের কাছে মানুষ রেখে দেয় না এটা কোনো না কোনোভাবে একজন আরেকজনকে প্রদান করে আবার নেয় অর্থ আমাদের আদান প্রদান বা লেনদেন হয়ে থাকে তো এটাকে আমরা বলছি হচ্ছে অর্থনৈতিক লেনদেন এবং আমরা কিন্তু বাজার থেকে যা কিনি অর্থের বিনিময়ে কিনি অর্থের বিনিময়ে কেনাকাটা করি আমরা যে কাজ করি সে কাজ করার বিনিময়ে কিন্তু আমাকে অর্থ দেওয়া হয় এই সব কিছুই কিন্তু আমরা একটা নীতির আলোকে করি সেটাকে আমরা বলি অর্থনীতি তো এবার আসো আমাদের আজকের অধ্যায়টা কি এখানে কিন্তু বাংলাদেশের টাকা দেখানো হচ্ছে তার মানে একটু চিন্তা করে দেখো যে আমাদের আজকের পাঠটা কি হতে পারে হ্যাঁ আমাদের আজকের পাঠটা হচ্ছে বাংলাদেশের অর্থনীতি তো চলো আমরা বাংলাদেশের অর্থনীতি সম্পর্কে আজকে জানব অর্থনৈতিক মূল্য রয়েছে এমন যে কোনো কাজ বা সেবাকে বা বিনিময়কে অর্থনৈতিক কার্যাবলী বলা হয় যেমন ধরো যে কোনো পেশা হতে পারে যেটা মোটে হতে পারে তারপরে হচ্ছে যে ইট ভাঙে তারও একটা অর্থনৈতিক মূল্য আছে যে অফিসে কাজ করে তার কাজেরও একটা অর্থনৈতিক মূল্য আছে এই সব কিছুই কিন্তু অর্থনীতিতে অন্তর্ভুক্ত এবার আমরা দেখব যে অর্থনৈতিক কার্যক্রম হলো কয় ভাগে ভাগ করা যায় একটা হচ্ছে আনুষ্ঠানিক অর্থনৈতিক কার্যক্রম আর একটা হচ্ছে অনানুষ্ঠানিক অর্থনৈতিক কার্যক্রম তার মানে অর্থনৈতিক কার্যক্রমকে দুইটা ভাগে ভাগ করা যায় অনানুষ্ঠানিক কার্যক্রম বলতে বোঝায় যেসব কাজের জন্য পূর্ব মজুরি নির্ধারিত নয় এবং করের আওতায় আনা সম্ভব নয় সরকার কর্তৃক নিয়ন্ত্রিত নয় মানে অনানুষ্ঠানিকটা হচ্ছে এমন একটা অর্থনৈতিক ব্যবস্থা যার মজুরি পূর্ব থেকে নির্ধারিত থাকবে না যেমন আমি তোমাদের এখানে পড়াচ্ছি টিচার তো আমার কিন্তু আমি আমি কিন্তু অর্থনৈতিক কাজের সাথে জড়িত এবং এই কাজটার জন্য আমাকে পূর্ব থেকে একটা মূল্য নির্ধারণ করে দিয়েছে আমার স্কুল যে তুমি মাসে শেষে এই এই পরিমাণ অর্থ তোমাকে দেওয়া হবে কিন্তু এমন কিছু অর্থনৈতিক কাজ আছে যাদের কাজটার পূর্ব নির্ধারিত কোনো মূল্য নাই এবং তার সাথে সাথে এটা করের আওতায় আনা যায় না তুমি যেহেতু নাগরিক এবং তোমরা কিন্তু ষষ্ঠ শ্রেণীতে নাগরিকের সংজ্ঞা পড়ে আসছো যে সেখানে কিন্তু নাগরিকের দায়িত্ব কর্তব্য পড়েছো সেখানে বলা ছিল যে কর কর প্রদান করতে হবে তো সেই কর প্রদান করতে গেলে সরকার আমি হ্যাঁ থাকছি সুযোগ সুবিধা নিচ্ছি আমার কিন্তু সরকারের প্রতি কিছু দায়িত্ব কর্তব্য আছে যে কারণে আমি কর প্রদান করছি কিন্তু আমার যে অনানুষ্ঠানিক কার্যাবলী যদি হয় সে ক্ষেত্রে আমার ওই কার্যাবলীটাকে করের আওতায় আনা সম্ভব নয় অন্যদিকে এটা কিন্তু সরকার কোনোভাবে নিয়ন্ত্রণ করতে পারবে না যেটা আমাকে পারবে সেটা কিন্তু কোনো ফেরিওয়ালাকে পারবে না তাহলে আমরা অনানুষ্ঠানিক অর্থনীতিটা জানলাম ঠিক তার বিপরীত রূপটা আমরা দেখছি আনুষ্ঠানিক অর্থনীতিতে যে যেসব কাজে মজুরি নির্ধারণ করা থাকে সরকার কর্তৃক নিয়ন্ত্রিত থাকে এবং করের আওতায় আনা সম্ভব সেগুলোকে আমরা বলছি আনুষ্ঠানিক অর্থনীতি এবং আমরা এটা জানি যে বাংলাদেশ একটা কৃষি প্রধান দেশ আমাদের দেশের অর্থনীতি কিন্তু কৃষির উপর নির্ভরশীল আমাদের অর্থনীতি যে শুধুমাত্র কৃষির উপর নির্ভরশীল সেটাও কিন্তু না আমাদের অর্থনীতিটা এখন বিভিন্নভাবে ভাগ হয়েছে এটা আমরা দেখতে পাচ্ছি যেমন শিল্প খাদ্য কিন্তু এখন অর্থনীতিতে যুক্ত হয়েছে এবং শিল্পের উন্নয়নের জন্য কিন্তু আমাদের দেশের অর্থনীতি আরও বেশি উন্নত হচ্ছে আমাদের গ্রাম অঞ্চল ও শহর অঞ্চলে অর্থনৈতিক কাজটা ভিন্ন রকম একই রকম কাজ কিন্তু আমরা গ্রামে করি না আবার একই রকম কাজ শহরে না আমি প্রথমে বিবরণ করব গ্রাম অঞ্চলের অনানুষ্ঠানিক অর্থনৈতিক কাজগুলো গ্রাম বলতে আমাদের মাথায় যেটা আসে বিশাল মাঠ তার সাথে ফসলি জমি সেই জমিতে কৃষক কাজ করছে এবং এই কৃষি কাজটা কিন্তু অর্থনীতির আরেকটা 
উল্লেখযোগ্য ভূমিকা পালন করে থাকে এবং কৃষিটা সারা বাংলাদেশের অন্যান্য খাতগুলোকে কিন্তু প্রভাবিত করে থাকে তো কৃষিকাজ হচ্ছে গ্রামীণ অর্থনীতির একটা অংশ আর তার সাথে সাথে আরেকটা হচ্ছে গৃহস্থালির কাজ গৃহস্থালির কাজটা এরকম আমরা এমন অনেক সময় আছে যে স্টুডেন্টদের জিজ্ঞেস করে তোমার আম্মু কি করেন তখন সে বলে যে আমার আম্মু কিছু করে না আম্মু ঘরে থাকেন তার মানে আমরা যদি সঠিকভাবে বলতে চাই বা বলি সেটা হচ্ছে আম্মু হাউস ওয়াইফ বা গৃহিণী এখন তুমি চিন্তা করে দেখো তোমার আম্মু তোমার বাসায় থেকে তোমার সেবা যত্ন করছে তোমার ফ্যামিলির সম্পূর্ণ পরিবারের সেবা যত্ন করছে তোমার বাড়িতে যে কাজগুলো আছে সে কাজগুলো সে করছে তার সারা দিন যে সময়টা সে তোমাদের পরিবারে ব্যয় করছে সেই সময়টা যদি সে বাইরে ব্যয় করে অন্য কোথাও যদি সে কাজ করে সে ক্ষেত্রে কিন্তু তার সে কিন্তু অর্থনৈতিকভাবে সমৃদ্ধ হবে এবং তার নিজের সাথে সাথে সে দেশের অর্থনীতিতেও কিন্তু অবদান রাখতে পারছে তার মানে এই যে ঘরের যে কাজটা সেটা শহর বলো বা গ্রাম বলো এটা কিন্তু অর্থনৈতিক কোথাও এটাকে মানে যোগ করা হয় না বা এটাকে গুরুত্বপূর্ণ হিসাবে ধরে নেওয়া হয় না কামার আছে কুমোর আছে কামার হচ্ছে যারা ছুরি কাচি বা লোহার জিনিসপত্র যারা তৈরি করছে তাদের আমরা বলছি কামার আর কুমোর যারা মাটির জিনিসপত্র তৈরি করছে তাদেরকে আমরা বলছি কুমোর তো এই যে কৃষক শুধুমাত্র ফসল কৃষিকাজ করে ফসল উৎপাদন করলেন এটাই কি শেষ হয়ে গেল না তিনি যে ফসলটা উৎপাদন করলেন এটা কিন্তু সারা দেশের মানুষ পেয়ে যাচ্ছে সুতরাং কৃষিটাকে আমি অর্থনীতি থেকে বাদ দিতে পারছি না আমাকে বেঁচে থাকতে হলে খাবার খেতে হবে ভাত খেতে হবে সবজি খেতে হবে মাছ মাংস খেতে হবে এ সব কিছুই কিন্তু কৃষিতে অন্তর্ভুক্ত কিন্তু তারপরও এটা কিন্তু অনানুষ্ঠানিক কাজ হিসেবে স্বীকৃত এবং এখানে পূর্ব নির্ধারিত কোনো মজুরি থাকে না ধরো একজন মানুষ অফিসে কাজ করে ষোলো হাজার টাকা বেতন পায় কিন্তু কৃষক মাঠে কাজ করে তার ওই ষোলো হাজার টাকা বেতন পাবে না তাকে হয়তো বা মানে এই কাজ করার বদলে সে যতটুক কাজ করেছে সেই সময়টা গুনে তাকে টাকা দেওয়া হচ্ছে সুতরাং এখানে তার পূর্ব নির্ধারিত কোনো অর্থ নেই এবং সরকারকে সে কর দিতে পারছে না কারণ তার যে অর্থনৈতিক অবস্থা সেটা কর সরকারের করের আওতায় আসা সম্ভব নয় এবং সরকার নিয়ন্ত্রিত নয় গ্রামেও কিন্তু এখন আনুষ্ঠানিক কিছু অর্থনৈতিক কাজ আছে এখন যে গ্রামের মানুষ শুধুমাত্র কৃষিকাজই করে কামার কুমোরের কাজ করে তা কিন্তু না গ্রামের মানুষ এখন শিক্ষিত হয়েছে অনেক অনেক কাজে তারা যোগদান করছে আমাদের গ্রাম কিন্তু এখন শহরের মতো উন্নত হচ্ছে এবার আসো আমরা শহর অঞ্চলের কাজগুলোর সাথে পরিচিত হই শহর অঞ্চলের কাজের ক্ষেত্রে আমরা চাকরিজীবী ব্যবসায়ী এই ধরনের শ্রেণীগুলোকে আমরা দেখতে পাই বিশেষ করে এগুলো এগুলো এই চাকরিজীবী সরকারি বা বেসরকারি চাকরিজীবী যারা তাদের কিন্তু পূর্ব নির্ধারিত মূল্য থাকে তার মানে এটা হচ্ছে আনুষ্ঠানিক কার্যাবলীতে পড়বে অন্যদিকে অনানুষ্ঠানিক কি কি কাজ করে যেমন শহরে যদি আমরা রাস্তায় বের হই আমাদের চোখের সামনে পড়বে ফুলওয়ালা তাই না তারপরে পরে রিক্সাওয়ালা তারপরে ধরো রাস্তায় গেঞ্জি বিক্রি করছে বা তরকারি বিক্রি করছে তার ফেরিওয়ালা আমরা যেটাকে বলি যাকে বলি ফেরিওয়ালা এরকম অনেকগুলো পেশার মানুষকে আমরা দেখতে পাই এবং তাহলে আমরা একটু দেখে নিই যেমন দোকানদার চায়ের দোকানদার আছে যার কাজ হচ্ছে এরকম চা বিস্কিট এগুলো বিক্রি করেন এবং তিনি এটা দিয়ে তার এখান থেকে যে আয়টা হয় এইটা দিয়ে তিনি তার পরিবার পরিচালনা করেন তারপরে দেখো এখানে একবার একটা ভ্যানের মধ্যে কাপড় বিক্রি করা হচ্ছে তার কাজ হচ্ছে কাপড় বিক্রি করবে আজকে সারা দিন তার ইনকাম বা আয় হবে সেই ইনকাম বা আয় দিয়ে সে তার পরিবার পরিচালনা করবে এই ঠেলাগাড়ি চালকের কাজ কি বিভিন্ন সময় বিভিন্ন জায়গা থেকে মালপত্র আনা নেওয়া করা হচ্ছে ঠেলাগাড়ি চালকের একটা কাজ আর রিক্সা চালক তো আমরা জানি যে রিক্সা এক জায়গা থেকে আমাকে বহন করে আরেক জায়গায় নিয়ে যাবে সেটা রিক্সা চালক এছাড়াও ড্রাইভার আছে গৃহ পরিচালিকা আছেন তারপর এর এরকম ছোটো খাটো অনেকগুলো পেশার মানুষ আমরা কিন্তু শহরেও দেখতে পাই এইগুলোই হচ্ছে গ্রাম ও শহরের অর্থনৈতিক কাজ এবার তুমি দেখো কোনো একটা জায়গায় ধরে নিলাম বরিশালে মাটির পট আমরা পাত্র বলি মাটির পাত্র সেই মাটির পাত্রটা হয়তো বা বরিশালে তৈরি হচ্ছে তুমি অন্যদিকে টাঙ্গাইলে বসে সেই মাটির পাত্রটা কিনতে পারছো আবার তুমি ঢাকায় কিন্তু যে কোনো একটা দোকানে যে মাটির পাত্রটা কিনতে পারছো তাহলে এই যে সে কিন্তু শুধু নিজের জন্য উৎপাদন করে না সে সারা দেশের জনগণের জন্য সেটা উৎপাদন করছে 
কৃষক কৃষকের কাছে ফসল উৎপাদন করা সে ফসল উৎপাদন করছে কিন্তু এই ফসল উৎপাদন করে কি সে নিজে খাচ্ছে নিজেই শুধু ভোগ করছে না বাংলাদেশের প্রত্যেকটা লোক কিন্তু তার তো ফসলগুলো ভোগ করছে সুতরাং আমরা বলতে পারি যে অর্থনীতিতে অনানুষ্ঠানিক খাতের অবদান অনেক এবার আসো শিল্প ও শিল্পের শ্রেণীবিভাগ এবং তার সাথে আমরা জানবো শিল্পের গুরুত্ব আমরা ফার্স্টে শিল্প সম্পর্কে জানি যেমন ধরো আমার হাতে এটা একটা কলম তাই না এই কলমটা একটা প্লাস্টিক দিয়ে তৈরি কিন্তু এই প্লাস্টিকটা এই কলমটার আকৃতি কিন্তু দেয়নি আগে দিয়েছিল কি দেয়নি এই এটা একটা ফার্স্টে এটা একটা প্রথম একটা কাঁচামাল ছিল বা আমরা ইংলিশে যদি বলি র ম্যাটেরিয়াল ছিল এটাকে একটা গলিয়ে এটাকে একটা সুন্দর ছাঁচে বসিয়ে এটাকে একটা আকৃতি দেওয়া হয়েছে তাহলে শিল্পের সংজ্ঞাটা আমরা এভাবে বলতে পারি যে কোনো একটা পণ্যকে এক পণ্য থেকে অন্য পণ্যতে রূপান্তর করার যে পদ্ধতি সেটাকে আমরা বলতে পারি শিল্প এবার আসো আমরা শিল্পের শ্রেণীবিভাগটা দেখে নেই একটা হচ্ছে বৃহৎ শিল্প একটা হচ্ছে মাঝারি শিল্প একটা ক্ষুদ্র শিল্প আর একটা হচ্ছে কুটির শিল্প তার মানে শিল্পকে আমরা এখানে চারটা ভাগে ভাগ করছি এবার খেয়াল করো বৃহৎ শিল্প এবং এই যে আমরা শিল্পকে ভাগ করলাম এগুলো কিন্তু উৎপাদন শ্রমিকের সংখ্যা হ্যাঁ সব কিছু মিলিয়ে কিন্তু আমরা শিল্পের এই শ্রেণীবিভাগটা তৈরি করেছি এবার আসো বৃহৎ শিল্পটা কি সেই সম্পর্কে আমরা জানি বৃহৎ শিল্পটা হচ্ছে এখানে প্রচুর মূলধন বিনিয়োগ করা হয় এবং তার সাথে সাথে অনেক জনবল থাকে দক্ষ জনশক্তি থাকে প্রকৌশলী থাকে এবং গবেষক থাকে সেটা সেই শিল্প যে এই শিল্পটাকে আমরা বলছি হচ্ছে বৃহৎ শিল্প যেমন পোশাক শিল্প ওষুধ শিল্প পাট শিল্প চামড়া চিনি সার এগুলো হচ্ছে বৃহৎ শিল্পে অন্তর্গত এবার আমরা দেখো মাঝারি শিল্প সম্পর্কে জানবো যে যেসব শিল্প প্রতিষ্ঠানে দেড় কোটি টাকার অধিক মূলধন খাটে সেইগুলোকে আমরা বলছি হচ্ছে মাঝারি শিল্প তো মাঝারি শিল্পের মধ্যে আমরা দেখে নিই কোন কোন শিল্পগুলো অন্তর্ভুক্ত আছে একটা হচ্ছে সিরামিক চিনামাটি দিয়ে বিভিন্ন ধরনের কাপ তৈরি করা তারপর হচ্ছে প্লেট তৈরি করা তো এগুলো হচ্ছে সিরামিক শিল্প বলে হিমাগার বা কোল্ড স্টোরেজ বলা হয় যে যেমন ধরো আলু উৎপাদন বেশি হয়েছে এত আলু আমাদের দরকার নেই তাহলে যে উদ্বৃত্ত আলুটা আছে সেই আলুটা আমরা রেখে দিতে পারি হিমাগারে যেটা পরবর্তীতে আমরা ব্যবহার করতে পারবো সিল্ক বা যেটা গুটি পোকা থেকে হয় এবং সেখান থেকে শাড়ি তৈরি করা হয় পাঞ্জাবি তৈরি করা হয় আমরা মনে হয় এটার সাথে পরিচিত যেমন দেখো এখানে কিন্তু একটা চিত্র দেওয়া আছে যে এখানে রেশমটা তৈরি করা হচ্ছে পোকা থেকে এবং সেটাকে আবার মডিফাই করা হচ্ছে কারখানায় যে এবং সেখান থেকেই তৈরি হবে হচ্ছে কাপড় এগুলো সুতো পর এখান থেকে কাপড় তৈরি হবে এবার দেখো প্লাস্টিকের বোতল চালের কল আর এগুলোকে নিয়েই হচ্ছে ক্ষুদ্র শিল্প মানে দেড় কোটি টাকার কম মূলধন বিনিয়োগ করা হয় লোকজন লোক বলো কম লাগছে এবার দেখো আমরা যেটা দেখতে যাচ্ছি সেটা হচ্ছে কাঠের বাক্স বেতের সোফা নকশি কাঁথা তাতে শাড়ি বলো এটা কোন ধরনের শিল্পে অন্তর্গত হতে পারে হ্যাঁ আমি বুঝতে পেরেছি তোমরা ধরতে পেরেছো যে এটা কুটির শিল্পে অন্তর্গত কারণ দেখো এখানে একজন মহিলা সেলাই করছে ঘরে বসে এবং তার সাথে সাথে এই যে এই কাজগুলো এই কাজগুলো কিন্তু ঘরে বসেই করা যায় এবং এখন আমরা যেটা জানব যে বাংলাদেশের অর্থনীতিতে এই শিল্পগুলোর ভূমিকা কি আমাদের বেঁচে থাকার জন্য খাদ্য দরকার বস্ত্র দরকার এই জিনিসগুলো আমাদের আসবে থেকে শিল্প থেকে আসবে হ্যাঁ এবং তার সাথে সাথে আমাদের জ্বালানি বিদ্যুৎ এগুলো কিন্তু আমাদের দরকার হয়ে যায় তো এবং এই বাংলাদেশে শিল্পের ভবিষ্যৎ সম্ভাবনা সম্পর্কে বলা যায় যে আমাদের দেশের সরকার অনেক ধরনের পদক্ষেপ হাতে নিয়েছে শিল্পকে আরও সামনের দিকে এগিয়ে নিয়ে যাওয়ার জন্য তো যার জন্য বিদেশি বিনিয়োগদের আকৃষ্ট করার ক্ষেত্রে পোশাক শিল্পের আরও উন্নত করা হচ্ছে এবং বিদেশিরা আমাদের এই বিভিন্ন কাজে আকৃষ্ট হয়ে তারা কিন্তু আমাদের এখানে বিনিয়োগ করছে এবং ওয়ান স্টপ সার্ভিস চালু হয়েছে হ্যাঁ গ্যাস সরবরাহ হচ্ছে বিদ্যুৎ সরবরাহ হচ্ছে তো যার কারণে আশা করা যায় তাড়াতাড়ি আমরা শিল্পের দিক থেকে উন্নতি লাভ করব এবং শুধুমাত্র আমাদের দেশকে কৃষি ভিত্তিক অর্থনীতি না বলে আমরা তখন কৃষি ও শিল্প ভিত্তিক অর্থনীতি বলতে পারবো তো এবার চলো আমরা দেখে আসি আমাদের আমরা যা যা পড়লাম এই পড়ার পর আমরা একটা ছোট্ট মূল্যায়নের ব্যবস্থা করব প্রত্যেকের কাছে খাতা আছে আমি জানি এই খাতায় অবশ্যই অবশ্যই এই কোশ্চেনগুলো তুলবে এবং নিজেরা প্র্যাকটিস করবে তোমার টিচারকেও 
দেখাবে যে তুমি সঠিক লিখেছো কিনা তো আমাদের কোশ্চেন ছিল অনানুষ্ঠানিক অর্থনৈতিক কাজ কি মূলধন উৎপাদনের পরিমাণ কর্মী সংখ্যার ভিত্তিতে শিল্পকে কয় ভাগে ভাগ করা হয়েছে মাঝারি শিল্পে মূলধনের পরিমাণ কত কুটির শিল্প বলতে কি বুঝো আদমজি পাটকল কোথায় অবস্থিত এবং বাড়ির কাজ হচ্ছে বাংলাদেশের ভবিষ্যৎ শিল্প সম্ভাবনা সম্পর্কে সংক্ষেপে লিখবে মানে একটু আগে যেটা বললাম যে বিভিন্ন সুযোগ সুবিধা সরকার প্রদান করেছে সেই সম্পর্কে তোমরা লিখবে এবং আমাদের এই যে সুযোগ সুবিধাগুলো দিচ্ছে সেই সেই সুযোগ সুবিধার ফলশ্রুতিতে আমরা কি কি উন্নয়ন ঘটাতে পারি সেগুলো সম্পর্কে লিখবে তো যা হোক আজকের মতো আমরা ক্লাস এখানে শেষ করছি ভালো থাকবে সুস্থ থাকবে আল্লাহ হাফেজ Thank you.